హాయ్ గాయస్ ఫుక్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ హోప్ యూ ఆల్ ఆర్ డూయింగ్ సో వెల్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో నేను మీకు చూపిస్తాను పాలకూర అండ్ కాన్తో చేసిన శాండ్విచ్ ఈ శాండ్విచ్ కాఫీ డేలో చాలా ఫేమస్ అండి కానీ అక్కడ త్రీ హండ్రెడ్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ లేకపోతే టూ ఫిఫ్టీ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ లోపు దొరుకుతుంది కానీ మనం ఇంట్లోనే హండ్రెడ్ రూపీస్ లోపు చేసుకోవచ్చు సో ఇంకెందుకు లేట్ స్టార్ట్ చేద్దామా సో ఫస్ట్గా మీకు కావాల్సింది కార్న్ ఇక్కడ నేను ఒక కార్న్ మొత్తం తీసుకున్నాను దాన్ని పీల్ చేసుకొని ఇలా బాండీలో వేసేసుకొని వాటర్ యాడ్ చేస్తాను దీన్ని బాగా బాయిల్ చేయాలి ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ బాయిల్ చేసిన తర్వాత దీన్ని ఫిల్టర్ చేసి మీరు పక్కన పెట్టేసుకోండి సో ఇది ఫిల్టర్ చేసుకొని పక్కన పెట్టిన తర్వాత సేమ్ అదే బాండీలో కొంచెం బటర్ యాడ్ చేయండి టెన్ టు ట్వంటీ గ్రామ్స్ బటర్ ఇప్పుడు నేను పాలకొని సన్న సన్నగా కోసుకున్నాను సో సన్నగా ఎందుకంటే మీరు లావుగా కోసుకున్నారంటే ముందుగా ఉడకడానికైనా కొంచెం టైం పడుతుంది అండ్ తినే అప్పుడు కూడా ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది అనమాట సో సన్నగా కట్ చేసుకుంటే ఈ ప్రాబ్లం అనేది ఏమి ఉండదు సో పాలకూర ఫ్రై చేసే అప్పుడు దీంట్లో నుంచి వాటర్ వస్తుంది ఆ వాటర్ని అవాపరేట్ చేయండి కానీ లో ఫ్లేమ్లో లో టు మీడియం ఫ్లేమ్లో అవాపరేట్ చేయండి ఎప్పుడైతే అవాపరేట్ అయిపోతుందో వాటర్ అనేది అప్పుడు కార్న్ని కూడా యాడ్ చేసి ఇలానే ఫ్రై చేయండి కార్న్లో నుంచి కూడా కొంచెం వాటర్ వస్తుంది కాబట్టి అది కూడా అవాపరేట్ అయ్యేదాకా వెయిట్ చేయండి ఎప్పుడైతే ఇది రెడీ అయిపోతుందో పక్కన పెట్టేసుకోండి ఇప్పుడు ఒక సపరేట్ బాండీ లేకపోతే అదే బాండీలో మీరు టెన్ టు ట్వంటీ గ్రామ్స్ బటర్ యాడ్ చేయండి దీంట్లో హాఫ్ స్పూన్ మేద యాడ్ చేయండి సో మనం ఇక్కడ సాస్ రెడీ చేస్తాం మీకు కనుక ఎక్కువ సాస్ కావాలంటే వన్ స్పూన్ మేద కూడా మీరు యాడ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు దీన్ని బాగా మిక్స్ చేయండి దీన్ని మనం మార్చకూడదు సో కేర్ఫుల్గా లైట్ క్రీమ్ వచ్చే వచ్చేదాకా మనం మిక్స్ చేయాలి దీని తర్వాత దీంట్లో కొంచెం కొంచెం పాలు యాడ్ చేసి మనం దీన్ని క్రీమ్గా ఫామ్లో తీసుకొస్తాం సో కొంచెం కొంచెం పాలు యాడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది క్రీమ్ టెక్స్చర్ అనేది తీసుకుంటుంది సో నేను ఇక్కడ కొంచెమే పాలు యాడ్ చేస్తున్నానండి వన్ బై ఫోర్ కప్ పాలు యూజ్ చేశాను అంతే దీని తర్వాత దీంట్లో నార్మల్ చీజ్ స్లైస్ అండ్ ఒకటి షడర్ చీజ్ స్లైస్ వేస్తున్నాను దీని తర్వాత దీన్ని బాగా మిక్స్ చేయాలి సో బాగా మిక్స్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇది క్రీమ్ అనేది చాలా థిక్గా అయిపోతుంది సో చూస్తున్నారు కదా చాలా థిక్గా అయిపోయింది సో ఇందాక మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న కార్న్ అండ్ పాలకూర ఈ రెండింటిని మనం దీంట్లో వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం దీంట్లో ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేద్దాం స్పైసెస్ హాఫ్ స్పూన్ పెప్పర్ పౌడర్ వన్ స్పూన్ ఆరికోనో పౌడర్ తర్వాత వన్ స్పూన్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ సో ఇప్పుడు దీన్ని బాగా మిక్స్ చేయాలండి ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ దాకా మీరు మిక్స్ చేయండి అండ్ తర్వాత దీంట్లో సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేయండి సాల్ట్ అనేది ముందు ఎందుకు యాడ్ చేయకూడదు అంటే ఇక్కడ మనం చీజ్ సాసెస్ చాలా యూజ్ చేస్తాము బటర్ కూడా యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఆల్రెడీ దాంట్లో సాల్ట్ ఉంటుంది సో అవంతా టేస్ట్ చేసిన తర్వాత మీకు ఎంత సాల్ట్ కావాలో అంత సాల్ట్ మీరు యాడ్ చేయండి సో నేను ఇక్కడ హాఫ్ స్పూన్ కంటే చాలా తక్కువ సాల్ట్ని యాడ్ చేశాను యాడ్ చేసిన తర్వాత ఒక టూ టూ త్రీ మినిట్స్ మీరు మిక్స్ చేయండి మిక్స్ చేసిన తర్వాత మన మిక్చర్ అనేది రెడీ అయిపోయింది సో దీన్ని మనం పక్కన పెట్టేసుకుందాం అండ్ ప్యాన్ పెట్టుకుందాం ఇక్కడ ప్యాన్ మీద నేను సిక్స్ ఇంచెస్ శాండ్విచ్ బన్ ఉంటుంది కదా దీన్ని మధ్యలో ఇలా కట్ చేసి ఇలా మనం కాల్చుకోవాలి సో ఎక్కువసేపు కాల్చుకోకుండా ఒక వన్ మినిట్ ఆర్ టూ మినిట్స్ కోసం జస్ట్ మనం గ్రిల్ చేయాలి సో ఇక్కడ లైట్గా గ్రిల్ మార్క్స్ వచ్చినాయి కదా బ్యాక్ సైడ్ కూడా జస్ట్ వన్ ఆర్ టూ సెకండ్స్ కోసమే చేయండి లేకపోతే అది మాడిందంటే తినే అప్పుడు బాగా క్రంచీనెస్ ఎక్కువ అయిపోతుంది అండ్ మీరు తినలేరు సో ఇప్పుడు ఇటు సైడ్ మనం బటర్ రాసుకుందాం బటర్ రాసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి ఫ్లిప్ చేయండి దాని తర్వాత జస్ట్ వితిన్ టూ టు త్రీ సెకండ్స్ దీన్ని రిమూవ్ చేసి ఒక ప్లేట్లో పెట్టేసుకోండి ఇప్పుడు మనం ఒక చీజ్ స్లైస్ తీసుకుందాం దీన్ని త్రీ పీసెస్లో నేను డివైడ్ చేశాను ఇలా మనం పెట్టేసుకుందాం సో ఇందాక మనం ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా కార్న్ అండ్ పాలకూర స్టఫింగ్ అనేది ఈ స్టఫింగ్ని మనం వేడివేడిగా దీని మీద పెడదాం ఇలా పెట్టిన తర్వాత మన చీజ్ అనేది కూడా మెల్ట్ అయిపోతుంది అండ్ ఇంకేముందండి ఇది రెడీ అయిపోయింది ఓన్లీ హండ్రెడ్ రూపీస్లో మీరు ఫోర్ టు ఫైవ్ శాండ్విచెస్ తినచ్చు అండ్ ఈజీగా స్టమక్ కూడా నిండిపోతుంది సో మన శాండ్విచ్ అనేది రెడీ అయిపోయిందండి మీరు డెఫినెట్గా ట్రై చేసి చూడండి మీకు కనుక నచ్చితే డెఫినెట్గా లైక్ చేయండి కమెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ మీరు కనుక ఈ రెసిపీ చేస్తే ఇన్స్టాగ్రామ్లో డెఫినెట్గా షేర్ చేయండి నాతో నేను డెఫినెట్గా ఆ పిక్ని షేర్ చేస్తాను సో థ్యాంక్ షేర్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్ బాయ్